হ্যালো স্টুডেন্টরা বিডি মেটার্স থেকে তোমাদের আবারও স্বাগত আজকে তোমাদের সবচেয়ে কঠিন জিনিস যেটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন মনে হয় এবং সূত্রগুলো দেখলে একবার পড়ো আরেকবার হারাই যায় বা প্রশ্ন ধরতে পারো না এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব যাকে আমরা বলে থাকি প্রাস প্রাস থেকে মাস্কি তোমাদের কোশ্চেন হবে এটা তোমরা সবাই জানো এবং আমাকে অনেকেই মেসেজ বা ইনবক্স বা আমাদের বিডি মেটার্সের কমেন্টে অনেকেই জানিয়েছ যে ভাই আমাদের প্রাসের ওপর একটা লেকচার রাখেন এটা আমাদের মনে থাকে না বা এটা মনে রাখার যদি কোনো ওয়ে থাকে তাহলে একটু জানিয়ে দেবেন তা দেখো এটা আসলে অনেক সহজভাবে মনে মনে রাখা যায় এগুলো সূত্রগুলো আসলে তোমাদের যদি একেবারে হার্ডলিভাবে মনে রাখো হার্ডলিভাবে মনে রাখার কোনো দরকার নেই তুমি খুব সহজে মনে রাখতে পারবো আমি খুব সহজে তোমাদের সূত্রগুলো মনে রাখার কিছু টেকনিক শিখাই দেবো ববাই দেখাই দেবো এখানে জাস্ট একটা রুলস ফলো আপ করে আমরা সব কিছু মনে রাখার ট্রাই করব যা হোক শুরুতে যদি আমি বলি যে আসলে প্রাস কি প্রাস কি এই কথাটা যখন আমরা বলি তখন দেখো তুমি যদি কোনো একটা বস্তুকে উলম্বভাবে নিক্ষেপ করো উলম্বভাবে নিক্ষেপ করলে কিন্তু তুমি যদি একটা বস্তুকে উলম্বভাবে নিক্ষেপ করো মনে করো একটা বস্তু এটা উলম্বভাবে নিক্ষেপ করলা উলম্বভাবে নিক্ষেপ করলে কি সে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় যায় যাওয়ার পর কিন্তু সে শেষ বেগ প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে বেগ শূন্য হয়ে যায় তা ও যে গেল বস্তুটাকে তুমি যে নিক্ষেপ করলা উলম্বভাবে তাহলে উলম্বভাবে নিক্ষেপ করলে সে ভূমির সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে নাইনটি ডিগ্রি কোন যখন উৎপন্ন করে তখন কিন্তু আমাদের এই যে কস থেটা বা সাইন থেটা এগুলার থাকে না কেন থাকে না কারণ আমরা থিয়েটার মান যখন নব্বই ডিগ্রি বসাবো তখন হয় জিরো আর না হয় ওয়ান আসবে যার কারণে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রাস কল্পনা করি না প্রাস কখন হবে যখন কোনো একটা বস্তুকে আমরা উলম্ব ভাবে না উলম্ব থেকে কম অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি থেকে কম অ্যাঙ্গেলে নিক্ষেপ করব তখনই আমরা প্রাস পাবো এবং প্রাসে দুটো জিনিস কাজ করে একটা হচ্ছে আনুভূমিক আর একটা হচ্ছে উলম্ব তাহলে এই দুটো জিনিসে দুটো জিনিসকে যদি আমরা একটু অ্যাঙ্গেল করি দুটো জিনিসকে আমি লিখে দিয়েছি এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ভি ওয়াই ভি ওয়াইকে আমরা বলবো উলম্ব উপাংশ যেটা লম্বভাবে কাজ করবে এবং এখানে আমি লিখে দিয়েছি ভি এক্স এটা হচ্ছে আনুভূমিক উপাংশ এরপর দেখো এখানে আবার এই যে ভি নট বলছি ভি নট অর্থাৎ তুমি একটা বস্তুকে যখন শুরুতে নিক্ষেপ করবা নিক্ষেপের সময় কিন্তু একটা বেগ থাকে ওই বেগকে মূলত আমরা বলে থাকি আদি বেগ এটাকে আমরা ভি নট দ্বারা প্রকাশ করি এরপর তুমি দেখো এই জায়গায় যদি একটা বস্তুর তুমি নিক্ষেপণ বেগ কল্পনা করতে চাও তাহলে এখানে কিন্তু এই বস্তুটার উপর দুইটা জিনিস কাজ করবে একটা হচ্ছে আনুভূমিক উপাংশ ভি এক্স আর একটা কাজ করবে উলম্ব উপাংশ এই দুইটা জিনিস কাজ করার কারণে বস্তুটা কিন্তু মাঝে মাঝে অবস্থান দিয়ে যাবে তোমরা ভেক্টরে শিখছিলা হয়তো বা লব্ধির থিমটা শিখলে তোমরা ভালো করে আমার মনে হয় এটা বোঝার কথা দুইটা জিনিস দুই পাশে কাজ করার কারণে কিন্তু বস্তুটা মাঝে মাঝে অবস্থানে যায় যেমন দুইজন ফিল্ডার যদি একই গতিতে এসে একটা বলকে কিক করে তাহলে দুইজন ফিল্ডারের যে দিক থাকে ওই দিকে কিন্তু যায় না ওই ফিল্ডার দুইটার একেবারে মাঝামাঝি যে দিক থাকে ওই দিক দিয়ে বলটা চলে যায় কারণ এটা রিজন হচ্ছে দুই পাশ থেকে সমান বল প্রয়োগ হওয়ার কারণে মাঝামাঝি অবস্থান দিয়ে বল গতি প্রাপ্ত হয় এটাকে মূলত আমরা লব্ধি বলে থাকি তো এই ভিটা হচ্ছে মূলত আমাদের বস্তুটার আমাদের নিক্ষেপণ বেগ বলে থাকবো এটাকে এই ভি হচ্ছে আমাদের নিক্ষেপণ বেগ এরপর এখানে হচ্ছে আমরা নিক্ষেপণ কোন বের করতে পারবো যা হোক তা শুরুতেই আমাদের এই যে ভি এক্স আর ভি ওয়াই এই দুটি জিনিসকে বা এই দুটো জিনিস যে উপাংশ হিসাবে কাজ করতেছে এই দুটি জিনিসকে আমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে তা ভি এক্সের কথা যদি আমি শুরুতে বলি ভি এক্সের কথাটা একটু যদি আমরা বিশ্লেষণ করি বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম দেখো ভি এক্স মূলত আমরা বলে ভি এক্সকে মূলত আমরা বলে থাকবো যে আনুভূমিক উপাংশ আনুভূমিক উপাংশ বরাবর দেখো কে কে থাকে আনুভূমিক উপাংশের বরাবর আমরা জানি যে শুরুতে প্রাসের ক্ষেত্রে একটা আদিবেগ থাকে যাকে আমরা ভি নট বলতেছি তাহলে এই ভি নটের সাথে যখন ভূমি কাজ করে তখন এর মানে কি আসতেছে দেখো তো ভি নট কস থেটা আবার এই ভি নটের সাথে যখন আমরা উলম্ব বরাবর কাজ করতেছি উলম্ব বরাবর কে কাজ করে অলয়েজ সাইন কাজ করে বা লম্ব হিসাবে সাইন অলয়েজ চলে আসে যার কারণে আমরা এখানে দিতে দিচ্ছি ভি নট সাইন থেটা যা হোক এখন আমরা দেখি যে আনুভূমিক বরাবর আসলে উপাংশটা খুব সহজে কীভাবে বের করা যায় খুব সহজে বের করার জন্য দেখো তোমাকে আমারই কোনো কষ্ট করতে হবে না তুমি আগে এরকম একটা ভূমি এঁকে নিবা ভূমি আঁকার পর তুমি দেখবা যে এই ভূমি বরাবর ভি নট কস থেটা এবং ভি এক্স এরা কীভাবে কাজ করতেছে সামনের দিকে কাজ করতেছে না পেছনের দিকে কাজ করতেছে না এরা আসলে কীভাবে মিনিমাইজ করতেছে এই জিনিসটা আমাকে জানতে হবে দেখো যখন আমি ভূমি বরাবর একটা ভূমি আঁকলাম আঁকার পরে আমরা দেখতেছি ভি নট কস থেটা এই যে ভি নট কস থেটা যদি আমরা দেখি তাহলে এইখানে দেখো তো এই ভি এক্সের দিক কোন দিকে সামনের দিকে আবার ভি নট কস থেটার দিকেও কোন দিকে হয় সামনের দিকে কারণ বস্তুটা কি উপরে উঠতেছে বা সামনের দিকে যাচ্ছে যার কারণে আমরা এখান থেকে কিন্তু বুঝতেই পারতেছি যে ভি নট কস থেটার
कस थेटा तेल आनुभविक उपांशर फर्मूला एट एक ही तुम जो उलम्ब उपांश हो उलम्ब बराबर जो एक थीम करो देखो उलम्ब बराबर एखे क्या क्या करते तुम्हें तो देखते वस्तुटा एखे अवश्य वस्तु क्योंकि सामने दिखे ही क्ष करते उलम्ब बराबर जो देखी भि वाई ऊपर दिए क्या करते भि सैन थेटा ऊपर दिए क्या करते क्यों यही बराबर जि जो क्ज कर तक वो वस्तुटा क्योंकि नीचे दिखे आनते चाहिए अर्थात जि क्यों नीचे दिखे क्ज करी की बल्लम एकटू आगे जर दिक सर्वोच्च ता पजिटिव और जर दिक सर्वनिम्न ता नेगेटिव तेने जि सर्वनिम्न दिखे आर्था एक बार आंतु भि वाई ऊपर दिखे भि नट सैन थेटा ऊपर दिखे तो हमें दिखे दिक्कत दिक्कत के जो कल्पना करी सर्वोच्च दिक हे भि वाई और भि नट सैन थेटा तेल एखान जी तुम फर्मुला तैरि करते चाहो तेल फर्मुला क्यों तैरि करब बो भि वाई समान समान हमें कि लिखते परि भि वाई समान समान लिखते परि अवश्य भि नट सैन थेटा और एखे हमें जि ये जिटा देखो जिटा क्यों हमारे नीचे दिखे क्ज करते जार कारण अवश्य अवश्य नीचे दिए क्ज कर लेने जि है और जि थे अवश्य एखे टी है तेल भिनट सैन थेटा माइनस जि टी ये हमें उलम्ब बराबर उपांश एरपर यखान जी तुम्हें ए बेग बेर करते बेग मान कि के के क्ज करते भि ओ एवं भि एक्स तेल बेग के तुम खूब सहजे दीते बेग भि समान समान कि देवा जाए रूट ओभार भि वाई स्कोर प्लस भि एक्स स्कोर तेल एखान तुम्हार बेगर फर्मुलाटे चले आसल तेल बेगर फर्मुला तुम्हार पे गल निक्षेपण बेग जख ही तुम्हें बेर करते बोलो शुरूते तुम्हें भि ओर मान बेर करते हैं तरह भि एक्सर मान बेर करते हैं यूट मान बेर कर ले तुम क्योंकि बेग व निक्षेपण बेगर मान बेर करते एक ही तुम्हें जो एखे निक्षेपण को बेर करते तेल निक्षेपण को तुम खूब सहजे बेर करते कारण तुम लम्ब जान भि वाई भूमि जान भि एक्स तेल तुम्हें तो जो लम्ब और भूमि बराबर जो को थीम क्ज कर तक एखे टैन थेटा क्ज करना सैन थेटा क्ज करना कस थेटा क्या कर तुम्हें भलो भाई जो तुम्हें जो ये अवश्य टैन थेटा क्ज कर जो लम्ब बराबर और भूमि बराबर क्ज कर टैन थेटार समय समय टैरा लम्बा बोध ऊपर लम्ब नीचे भूमि तालोले टैन थेटार ऊपर लम्ब हिसाब से क्या करते अवश्य भि अब भि अब और नीचे के क्ज कर भि एक्स एट हमें निक्षेपण को बोलते परि निक्षेपण को निक्षेपण को जैक ये हमसे सरण उपांश ए निक्षेपण को बेग ये बेर करतेब ए सरण नहीं कथा बोलो एर आगे हमें बेग ए को नहीं कथा बल सरण नहीं जो कथा बी सरण तो आगे फर्मुले यूज करबाला ना जैसे फर्मुलर को चेन्ज नहीं देखते हैं जे सामने दिखे जा पेसने दिखे जा क्यों क्ज करते यो जी जी तेजी हमारे मूलत कख समस्या हर कथा ना तो देखो आप जो आनुभविक बराबर सरण बेर करब और उलम्ब बराबर सरण बेर करब तक बेपारे है जो आनुभविक बराबर सरण बेर करब तक बराबर देखो तो आनुभविक हमें यदुते सरण बेर करते जाने का एक वस्तु के तुम निक्षेप करसो निक्षेपर समय वस्तुटा एखे आस बिंदुते तुम जो स्मरण बेर करते चाओ तेल तुम्हारे एखे देखो तो बराबर वही वस्तुट बराबर तुम एक लम्ब जुदी एके दाओ लम्ब आकार फले तुम देखते सो जो एक अक्ष बराबर तुम एक दूरत पाच और वाई अक्ष बराबर एक दूरत पाच तो एक अक्ष बराबर जो दूरत पाच ये बला हे एक्सर सरण भूमिर सरण और वाई अक्ष बराबर जो दूरत पाच ये बला हे उलम्ब सरण तुम्हार एटे बला हे वाई एक कथा और आप क्यों नाइनटिन एक सरण फर्मुला शिखे आसम ये फर्मुला हे एट एस समान समान इ प्लस हाफ ए टी स्कोर क्योंकि जो जी क्ज कर तक माइनस हो जाए तो ये फर्मुलाटा जो सरण फर्मुले यूज करी तेल देखो एखे एसटा मीस एखे एक्स हिसाब से क्ज करते आनुभूमिक बराबर तेल सरण एक समान समान हमें कि लिखते परि देखो एक्सर दिखो सामने दिखे भि नट कस्तेटार दिखो सामने दिखे तेल अवश्य कि पजिटिव है जो पजिटिव है तेल एखे देखो आए का जिस बोली तुम्हारे ये आदिवेग एखे इू छो ना प्रास क्षेत्र में क्योंकि आदिवेग एखे भूमि बराबर जो क्ज कर तक भि नट कस्थेटा है ये क्योंकि तुम्हें मना रखते हैं उलम्ब बराबर जो आदिवेग क्ज कर तक भि नट सैन थेटा है अर्थात इवर जगह दीते भिनट कस थेटा और एखे देखो आए का जिस आ टी तेने की दीब हमें भिनट कस थेटा इंटू टी और माइनस हाफ जि टी स्कोर जि एर मान जो जिरो है तो हमें एखे कि पुरोटा मान जिरो हो जाए तेल मूलत आनुभूमिक बराबर जो हमें स्मरण बेर करते बोलो तक हमें बोलो एक समान समान भि नट कस थेटा टी अर्थात ये फर्मुल यूज कर फर्मुल जस्ट मान बसाई दीसि इू एखे भि नट कस थेटा भि नट सैन आलफा हिसाब से क्ज कर जस्ट अच्छा एन जो ये आसि देखो यखने देखो वस्तुता जो यराबर तक कि वस्तुता क्योंकि सामने दिखे ही क्ज करते सामने दिखे जो क्ज करो तेल भि नट सैन थेटा ऊपर दिए क्ज करते आर वाई वाई तो ऊपर दिखे ही क्ज करो 
কারণ ওই মানে কি শরণ মানে উলম্ব উলম্ব তো সবসময় উপরের দিকেই কাজ করে আর এইখানে দেখো জি একটা উলম্ব বস্তুকে সবসময় নিচের দিকে আনতে চায় অর্থাৎ তার নিজের কেন্দ্রের দিকে আনতে চায় তাহলে জি কি নিচের দিকে তাহলে এইখানে যদি আমরা ওয়াই অর্থাৎ এস এর জায়গায় যদি ওয়াই বা উলম্ব শরণ বসাই তাহলে ওয়াই সমান সমান কী হবে দেখো ওয়াইয়ের দিকে উপরে ভি নট সাইন থিয়েটার দিকে উপরে আমি কি বলছি সর্বোচ্চ দিক আলাগুলো পজিটিভ হবে তাহলে ভি ওয়াইও পজিটিভ হইলো ভি নট সাইন থিয়েটারও অবশ্যই পজিটিভ হবে তাহলে এখানে পজিটিভ দিলাম ভি নট সাইন থিয়েটার এরপর আমরা জানি দেখো ইউ এর বদলে কিন্তু আমার বসলো ভি নট সাইন থিয়েটার সাথে কী আছে একটা টি আছে অবশ্যই সাইন থিয়েটার দেওয়ার পর একটা টি দিতে হবে এবং মাইনাস যা আছে তাই বসাই দিতে হবে হাফ জিটি স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ এরপর দেখো এক্স এর স্মরণ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ যখন তুমি বের করলা এখানে আরেকটা প্রশ্ন করতে পারে মনে করো এখানে বস্তুটা এই বস্তুটা কেন্দ্র থেকে কত মিটার দূরত্বে গিয়েছে এটা তোমাকে বের করতে বলতে পারে তাহলে এটার সূত্র কি এটাকে তুমি যদি এজ হিসেবে ধরে নাও বা অতিক্রান্ত দূরত্ব এজ বা স্মরণ ধরে নাও তাইলে দেখো তো এই যে কোনটাকে যখন তুমি কল্পনা করবে এটা নাইনটি ডিগ্রি কোন না আর নাইনটি ডিগ্রি কোনের ক্ষেত্রে তুমি অতিভুজের একটা সূত্র জানো অতিভুজ অতিভুজ সমান সমান কি অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার তোমরা এটা পরে আসছো পিথাগোরাস রোগত থেকে তাহলে এখানে এস এর মান যদি বের করতে চাই তাহলে এস সমান সমান কী দেওয়া যায় বলো তো রুট ওভার এখানে অনুভূমি বরাবর কাজ করতেছে এক্স অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার আর উলম্ব বরাবর কাজ করতেছে ওয়াই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে আমরা এস এর মানটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো তাহলেই তো এই স্মরণ তাহলে স্মরণ এইভাবে আমরা বের করতে পারবো ইজিলি তাহলে যে কোনো সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমাকে স্মরণ বের করতে পারলে আমরা এইভাবে বের করবো এখন আমরা প্রাসের সময় নিয়ে কথা বলবো প্রাসের সময় নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের একটু সাধারণ ফর্মুলাটা নিয়ে কথা বলি সাধারণ ফর্মুলাটা নিয়ে যদি কথা বলি সাধারণ ফর্মুলাটা আসলে কেমন সাধারণ ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম মনে করো কোনো একটা বস্তুকে তুমি উলম্বভাবে নিক্ষেপ করছো এখন উলম্বভাবে কোনো একটা বস্তুকে যখন তুমি নিক্ষেপ করবা এই বস্তুটা কিন্তু ভূমি থেকে অবশ্যই সর্বোচ্চ একটা স্থানে যাবে যাওয়ার পর কিন্তু স্থির হয়ে যাবে অর্থাৎ শেষ বেগ কিন্তু শূন্য হয়ে যাবে তা এটাও তোমরা জানো যে কোনো একটা বস্তুকে নিক্ষেপ করলে অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু আদিবেগ প্রাপ্ত থাকতে হবে আদিবেগ না থাকলে কি শেয়ার উপরে যায় এটা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং নিক্ষিপ্ত বস্তুর অবশ্যই শেষ বেগ কী হবে জিরো হবে তা এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা ফর্মুলা জানতাম যে ভি সমান সমান ইউ মাইনাস জিটি যখন জি বরাবর কাজ করে বা উলম্ব বরাবর কাজ করে তখন আবার কত ডিগ্রি কোণে কাজ করে নব্বই ডিগ্রি কোণে কাজ করে তো নব্বই ডিগ্রি কোণে যদি কাজ করে থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা কী হয় নব্বই ডিগ্রি কোণে কাজ করলে তো আমাদের সাইন কস আসে না মূলত সাধারণ ফর্মুলার ক্ষেত্রে যদি আমরা কল্পনা করি বিশ সমান সমান আমাদের হয় ইউ মাইনাস জিটি ইউ মাইনাস জিটি এর এখানে দেখো তুমি যদি সাধারণ ফর্মুলা বা কোনো বস্তুর উলম্ব বরাবর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে তোমার সময় বের করতে বলে তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি সময় কী বের করবা টি সমান সমান ইউ ভাগ জি কারণ এটা কি হয়ে যায় তখন শূন্য হয়ে যায় এটা যদি শূন্য হয় জিটিকে বেশি নিয়ে আসো তাহলে টি সমান সমান কী লেখা যায় ইউ ভাগ জি কথা বুঝতে পারছো আবার দেখো তোমার সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময় যদি উলম্বভাবে নিক্ষেপ করো তাইলে কিন্তু এই ফর্মুলা ইউজ করবা আবার যদি উঠান আমার দুই ক্ষেত্রেই দুই ক্ষেত্রের কথাই বলে তাহলে অবশ্যই ইউ এর সাথে এখানে টুগুণ করে দেবে অর্থাৎ দ্বিগুণ সময় লাগবে উঠতে যা সময় লাগে নামতে সেম সময়ই লাগে অর্থাৎ এখানে দুই দ্বারা গুণ করে দিলেই হয়ে যায় তাহলে এই ফর্মুলাটা মূলত আমরা কী শিখলাম যে উলম্বভাবে নিক্ষেপের ক্ষেত্রে এখন যদি প্রাসের ক্ষেত্রে বলে দেখো প্রাসের ক্ষেত্রে তোমার যদি সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে বলে বা সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে কত সময় লাগবে এটা যদি বের করতে বলে অর্থাৎ এই বিন্দুতে উঠতে তার কত সময় লাগবে এটা যদি আমাকে বের করতে বলে এটাও বের করতে খুব আমাদের তেমন আহমরি কষ্ট করতে হবে না এটার ক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখো টি সমান সমান ইউ ভাগ জি দিব কিন্তু আমি তোমাদের শুরুতেই একটা কথা বলেছিলাম সেটা কি যে ইউ কে কী লেখা যায় ভি নট সাইন থেটা যদি উপরের দিকে কাজ করে তখন উলম্ব বরাবর কাজ হয় তাহলে এখানে আমরা দেখো এই ইউটাকে আমরা কি লিখতে পারি ভি নট সাইন থেটা ভাগ জি এটা লেখা যায় খুব ইজিলি এটা আমরা লিখতে পারি এটা যদি লিখতে পারি তাহলে আমরা তো বুঝতেই পারতেছি যে সময় কতক্ষণ লাগবে ভি নট সাইন থেটা ভাগ জি এর সমান লাগবে তাইলে এখন এইখানেই শুধু সময় চাবে না এই সর্বোচ্চ উচ্চতায় যদি উঠে তাইলে এখানে নির্দিষ্ট একটা সময় চায় কিন্তু যদি আমার পুরো স্থানটার সময় অর্থাৎ একটা বস্তু মানে উপরে কত সময় ছিল এটা যদি বের করতে বলে তখন এটাকে কিন্তু উড্ডয়নকাল বলে এই উড্ডয়নকালকে বলা হয় আবার আমরা যদি উড্ডয়নকাল নিয়ে একটু কথা বলি দেখো উড্ডয়নকালকে বড় হাতের টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর বড় হাতের টি সমান সমান আমরা জানি মূলত টু টি কারণ উড্ডয়নকাল মানে কি সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠবে আবার সে ভূমিতে নামবে এই যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠলো আবার সে ভূমিতে নামলো এই
এখন আমরা প্রাসের উচ্চতা নিয়ে কথা বলবো সর্বোচ্চ উচ্চতায় আসলে উঠতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় কত মিটার উঠছে এটা যদি আমরা একটু বের করতে চাই তাহলে সাধারণ ফর্মুলা নিয়ে আগে কথা বলি মনে করো একটা বস্তুকে তুমি উলম্বভাবে নিক্ষেপ করছো নিক্ষেপ করলে কি সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে কিন্তু এখানে আমরা একটা জিনিস জানি যে ভি কি হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় তাই না শেষ বের শূন্য হয়ে যায় কারণ নিক্ষেপ করা মানে কি তোমার আদিবেগ থাকতে হবে আর এই আদিবেগটা যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্তই সেই বস্তুটা গতিশীল থাকবে তারপর কোনো একসময় স্থির হয়ে যাওয়ার নিচে নেমে যাবে যা হোক তাহলে এইখানে এই যে বস্তুটাকে তুমি যখন নিক্ষেপ করলা শুরুতে আদিবেগ প্রাপ্ত দিয়ে বা ইউবেগে তখন এই ইউবেগে তাকে নিক্ষেপ করার কারণে সে কিন্তু একটা সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রাপ্ত হয়েছে এই সর্বোচ্চ উচ্চতা যদি আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে বা লম্বিক ক্ষেত্রে বের করতে চাই তাহলে ফর্মুলাটা কিন্তু এটা ভি স্কোয়ার সমান সমান ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইস এখান থেকে তুমি যদি এইস বের করো এই সমান সমান হয় ইউ ভাগ টু জি অর্থাৎ ইউ স্কোয়ার ভাগ টু জি তাহলে ইউ স্কোয়ার ভাগ টু জি এই ফর্মুলাটা তোমরা লম্বিকভাবে যখন কোনো একটা বস্তু নিক্ষেপ করবা ত মানে তখন কত উচ্চতা গেছে এটা যদি আমাকে বের করতে বলে তাহলে এই ফর্মুলা ইউজ করবো এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি প্রাসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উচ্চতা বের করতে চাই তাহলে কি হবে তাহলে আমাকে কোনো কিছু মনে করতে হবে না বা কোনো কিছু মনে রাখার দরকার নেই আমি জাস্ট ওই আগের ফর্মুলাটাই মনে রাখবো এই সমান সমান ইউ স্কোয়ার ভাগ টু জি এখন দেখো এই যে ইউ স্কোয়ার আমরা তো জানি যে এখানে আদিবেগ মানে লম্বিকভাবে যখন আমরা নিক্ষেপ করি তখন ইউ কাজ করে কিন্তু আমরা যখন প্রাস কাজ করি তখন এখানে কী কাজ করি ইউয়ের বদলে ইউয়ের বদলে কিন্তু এখানে আমাদের চলে আসবে অবশ্যই ইউ সমান সমান আমরা লিখতে পারি ভি নট সাইন থেটা তাহলে এখানে আমরা সুন্দরভাবে লিখতে পারি ভি নট স্কেয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা ভাগ টু জি এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতার ফর্মুলা তাহলে আমাকে যখন সর্বোচ্চ উচ্চতা বের করতে বলবে কারণ আমরা তো জানি ইউ সমান সমান ভি নট সাইন থেটা যদি হয় তাহলে এখানে স্কোয়ার আছে ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা ভাগ টু জি এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতা সর্বোচ্চ উচ্চতা আমরা এইভাবে বের করতে পারবো সাধারণ ফর্মুলা সবসময় মনে রাখবা সাধারণ ফর্মুলা মনে রাখলে তোমরা এটা খুব সহজেই বের করতে পারবা এখন আমরা পাল্লা নিয়ে কথা বলবো প্রাসের পাল্লা বের করা খুবই সহজ প্রাসের পাল্লা নিয়ে আমরা অনেকে অনেকভাবে কনফিউশনে পড়ে যাই কিন্তু কনফিউশন পড়ার কিছু নেই আমরা এই যে ছোট্ট সূত্রটা মনে রাখবো এর সমান সমান ভিটি আমরা জানি কোনো বস্তু যখন সমবেগে চলে সমবেগে চলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অতিক্রান্ত দ্রুত এর সমান সমান ভিটি ইউজ করি আর অন্যথায় এর সমান সমান ইউটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার অথবা ইউ প্লাস ভি ভাগ টু ইন্টু টি এটা ইউজ করে থাকি কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের যদি সমবেগে কোনো বস্তু চলে এর সমান সমান ভিটি ইউজ করতে হয় এখন এইখানে এর সমান সমান ভিটি কেন আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা পাল্লাকে নিয়ে আসবো কীভাবে দেখো আমরা এই যে এস এস মানে কি অতিক্রান্ত দূরত্ব না আর এখানে পাল্লা মিন্স কি জানো যে বস্তুটা তুমি যে শুরুতে নিক্ষেপ করছো নিক্ষেপ করার পর কোথায় গিয়ে এসে পড়ছে এই জায়গায় গিয়ে পড়ছে তাহলে এই যে ভূমি বরাবর সে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে এটাই হচ্ছে আসলে পাল্লা তা এখানে আর এর মানটা বের করতে হবে তাই এখানে এসটাকে আমরা আর হিসাবে কল্পনা করতে পারি তাহলে আর দিয়ে দিলাম এরপর দেখো আবার এই যে সর্বোচ্চ মানে এই যে এই স্থান থেকে ঢেল ছোড়ার কারণে এখানে গিয়ে যে পড়লো এখানে কি কাজ করছে ছোটো হাতের টি ছোটো হাতের টি তো কাজ করে আমার সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে কত সময় লাগছে আর উড্ডয়নকাল কাজ করে কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থাৎ উঠা এবং নামতে কত সময় লাগে এটাকে আমরা মূলত বলি উড্ডয়নকাল তাহলে এখানে কিন্তু উড্ডয়নকাল অর্থাৎ টি কাজ করছে তাহলে এখানে আমাদের একটা জিনিস আছে ভি আর একটা জিনিস আছে টি এই টিটা কিন্তু অবশ্যই বড় হাতের টিকে আমাকে কল্পনা করতে হবে বড় হাতের টি আর এখানে এই যে ভি দেখতেছ না তোমরা এই ভিটা কিন্তু আমাদের আদিবেগ হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ এই ভি সমান সমান আমরা লিখতে পারি ভি নট কস থেটা তাহলে ভি নট কস থেটা যদি লেখি তাহলে এখন দেখো এখানে আমরা বসাই দিই ভি নট কস থেটা আর টি এর মান কত টু ভি নট সাইন থেটা ভাগ জি এখন দেখো তোমরা কিন্তু একটা ফর্মুলা জানো একটা সূত্র জানো এটা হচ্ছে এরকম যে টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা ইকুয়াল কি লেখা যায় সাইন টু থেটা এটা তোমার ট্রাইগোনোমেট্রিকে পড়ে আসছো এই সূত্রগুলো কিন্তু বের করার জন্য অনেক ভালো ভালো মজার ট্রিক্স আছে যা হোক নেক্সট ভিডিওতে দেখা যাবে এখন আমরা এখানে যদি কথা বলি দেখো তাহলে এই যে টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা মানে এই যে টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা এটার জন্য কিন্তু আমরা লিখতে পারি সাইন টু থেটা আর ভি নট ভি নট যদি আমরা গুণ করি তাহলে কি হবে ভি নট স্কোয়ার সাইন টু থেটা ভাগ জি এই তো প্রাস প্রাস কি আমাদের আহামরি কঠিন কিছু লাগলো তাহলে প্রাস কিন্তু অনেক সহজ জিনিস অথচ প্রাসকে আমরা অনেক হার্ড ভাবি সূত্রগুলো মনে থাকে না আর সূত্র মনে রাখার জন্য তোমরা সহজ ফর্মুলাগুলো মনে রাখবা সাধারণ যে সিম্পল ফর্মুলাগুলো আছে এই ফর্মুলাগুলো